ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ള എനർജി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേസ് ആർ നോട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ബീറ്റ റേസ് ആണ് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഗാമ റേസ് യു വി റേസ് എക്സ് റേസ് ഇതൊക്കെ അലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ വരുന്നതാണ് ബീറ്റ റേസ് അൽഫ റേസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൽ വരാത്തത് നോട്ട് അലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് റേ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് വാ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റോഞ്ചൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഓക്സിജൻ സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു വാട്ടർ സൈക്കിളും ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിളാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അത് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓസോൺ സൈക്കിളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നോട്ട് എ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓസോൺ സൈക്കിൾ ഇസ് നോട്ട് എ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ദിസ് ഫാക്ടർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ കാർബൺ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കമ്പഷൻ റെസ്പിരേഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കാർബൺ സൈക്കിളിലെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ നടക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ നമ്മളുടെ റെസ്പിരേഷനിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കാർബണിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാർബൺ സൈക്കിളിലെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ടു പ്ലാൻറ്റ് ഇൻ ദ കാർബൺ സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിലേക്ക് കാർബൻ്റെ സോഴ്സ് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എല്ലാം കാർബണേറ്റ് ഓക്സ് എല്ലാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റോൾ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ കാർബൺ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കെമി സന്തസസ് അല്ല കീമോ സന്തസസ് അല്ല ഫോട്ടോ സന്തസസ് അല്ല അസിമുലേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ബാക്ടീരിയയുടെ കാർബൺ സൈക്കിളിലുള്ള റോള് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ കാർബൺ സൈക്കിൾ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി റിട്ടേൺസ് കാർബൺ ടു ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ദിസ് വേ പിൻ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കാർബണിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പോൾ റെസ്പിരേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് സെല്ലുലാർ റെസ്പിരേഷൻ വഴിയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തിരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് കാർബൺ സൈക്കിൾസ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളും കാർബൺ സൈക്കിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എ ഗേഷ്യസ് ഫേസ് ബട്ട് ദ കാർബൺ സൈക്കിൾ ഡസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഇമേജ് തന്നെ നോക്ക് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും കാർബൺ സൈക്കിളിൽ മേജർ ഗേഷ്യസ് ഫേസ് ആണ് വരുന്നത് കാർബൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് റോക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലീച്ചിങ് വഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളിൽ ഫോസ്ഫറസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻസിലൂടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫേസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തവ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ഇസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എൻ ടു എൻ എൻ ടു അമോണിയ എൻ ടു നൈട്രേറ്റ് എൻ ടു ടു യൂറിയ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ടു അമോണിയ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പക്ഷേ സം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് അമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ മൈനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിക്സേഷൻ വഴി ബാക്ടീരിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈട്രേറ്റ്സ് ആകും ഒരു നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഫോമിൽ ലൈറ്റനിങ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് ഹൈ എനർജി ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി അങ്ങനെ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ത്രൂ ലൈറ്റനിങ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ടു നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺവേർഷൻ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ടു നൈട്രജൻ ഈസ് കോൾഡ് തിരിച്ച് നൈട്രേറ്റിനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ്സിനെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആക്കി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡി നൈട്രഫിക്കേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ടു നൈട്രൈറ്റ്സ് ദെൻ എഗെയിൻ ഓക്സറൈസ് ടു നൈട്രേറ്റ്സ് ഈസ് കോൾഡ് നൈട്രഫിക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴി അമോണിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ അതിനെ ഓക്സറൈസ് ചെയ്ത് അതും ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഓക്സറൈസ് ചെയ്ത് നൈട്രൈറ്റ് ആക്കി ദെൻ ഓക്സറൈസ് ടു നൈട്രേറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അമോണിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പിന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് അമോണിയ ഫ്രം അമിനോ ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ ചെയ്യുന്ന അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് നൈട്രജൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഫോമിലുള്ള നൈട്രജനെ അമോണിയ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അമോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ദി നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ പിന്നെ ആൻസർ വരുന്നത് ദി ഓക്സിഡൈസ് അമോണിയ ടു നൈട്രേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നൈട്രിഫയിങ് ബാക്ടീരിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡൈസ് അമോണിയ ടു നൈട്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലി നമ്മൾ ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നൈട്രജൻ ടു അമോണിയ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹെയ്ബർ ബോഷ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഹെയ്ബർ ബോഷ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ ടു അമോണിയ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ എം സി ക്യു ആണ് ഇന്നിട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്